আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক আশা করি মহান আল্লাহর রহমতে সকলে ভালো আছেন সহি কোরআন শিক্ষা টিউটোরিয়ালের এগারোতম পর্বে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের পর্বে থাকছে সুরা আর নাসর প্রিয় দর্শক আমাদের আগের পর্বগুলো না দেখে থাকলে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেয়া থাকবে দেখে নেবেন তাহলে কায়দা কানুনগুলো বুঝতে সহজ হবে চলুন শুরু করি জবরের বাম পাশে খালি আলিফ আছে একালিফ টেনে পড়তে হবে রালের উচ্চারণটা নরম করে করতে হবে যা এখানে উপরে চার আলিফ টানের চিহ্ন আছে চার আলিফ টেনে পড়তে হবে আ নাউস নাউস এখানে সদের উচ্চারণটা খেয়াল করে করতে হবে সদের উচ্চারণ যাতে সিনের মতো না হয়ে যায় নাউস নাউস রুল ল হি এখানে খাড়া জবর আছে একালিফ টেনে পড়তে হবে ওয়াল ফ্যাত হু এখানে যখন ওয়াকফো করব তখন হা এ জজম হয়ে যাবে নুনে তাস্তি ধরলে গুন্না করে পড়তে হয় নুন এবং মিমে তাস্তি ধরলে গুন্না করে পড়তে হয় এখানে নুনে তাস্তি দাসে গুন্না করে পড়তে হবে তান না জবরের বাম পাশে খালি আলিফ আছে একালিফ টেনে পড়তে হবে সা ইয়াদ দালে জজম আছে কলকলা করে পড়তে হবে অর্থাৎ আমরা জানি কলকলার হরফ পাঁচটি কফ ক বা জিম এবং দাল এই পাঁচ হরফে জজম হলে কলকলা করে পড়তে হয় ইয়াদ ইয়াদ হু লু পেশের বাম পাশে জজমওয়ালা ওয়াও আছে একালিফ টেনে পড়তে হবে না ফি দি দুই জায়গায় জেরের বাম পাশে জজমওয়ালা ইয়া আছে একালিফ টেনে পড়তে হবে নুন লাম জের নীল লা খাড়া জবর আছে একালিফ টেনে পড়তে হবে হি আফ ওয়া জবরের বাম পাশে খালি আলিফ আছে একালিফ টেনে পড়তে হবে এখানে হা এর উচ্চারণটা গলার মধ্যখান থেকে করতে হবে হা বিহ ফ্যাসাব বিহ উচ্চারণ যদি ঠিকঠাক মতো না হয় তাহলে অর্থ উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে সুতরাং এই উচ্চারণগুলো খুব খেয়াল করে করতে হবে বি হাম হাম হা হাম দি রব রব বি কা ওয়াস ওয়াস তাও তাও ফির হু এখানে গয়ন আছে গয়নের উচ্চারণ যখন গয়নে যখন জজম হয় তখন তাগ হয় তাগ তাগ না অনেকেই দেখা যায় তাগ পড়তে উচ্চারণটা তাগ না হয়ে উচ্চারণটা এমন হবে ওয়াস তাগ তাগ ফির ওয়াস তাও ফির যেমন সুরে ফাতেহার মধ্যে রয়েছে গয়রিল মাগবুব আলহিম ওয়ালা বলিন এখানে অনেককে এমন পড়তে শোনা যায় গাইরিল মাগবুব আলহিম গাইরিল মাগদু বিআলহিম উচ্চারণটা এমন হবে না উচ্চারণটা হবে গাইরিল মাগবু বিআলহিম গাইরিল মাগবু বিআলহিম অনুরূপ ভাবে ওয়াস তাও ওয়াস তাও ফাসাবিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস তাগফির ওয়াস তাগফির ইন নুনে তাসতি আছে গুন্না করে পড়তে হবে না হু উল্টা পেশা সে একালিফ টেনে পড়তে হবে কারণ আমরা জানি খাড়া জবর খাড়া জের উল্টা পেশ হলে একালিফ টেনে পড়তে হয় কা জবরের বাম পাশে খালি আলিফ আছে একালিফ টেনে পড়তে হবে কারণ আমরা জানি জবরের বাম পাশে খালি আলিফ জেরের বাম পাশে জজুমওয়ালা ইয়া এবং পেশের বাম পাশে জজুমওয়ালা ওয়াও হলে একালিফ টেনে পড়তে হয় না তাউ ওয়া বা 
এখানে জবরের বাম পাশে খালি আলিফ আছে এক আলিফ টেনে পড়তে হবে প্রিয় দর্শক আমাদের ভিডিওটি সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন মহান আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সই শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত করার এবং শিখার তৌফিক দান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু